ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ചൈതന്യ ഡിസൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രൈഡ്സിൻ്റെ ഗോൾഡൻ കളറ് സാരിയിൽ ബീഡ്സ് വർക്ക് അതിൻ്റെ ബ്ലൗസിൻ്റെ സ്ലീവിലാണ് ബീഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണേ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് നോക്കിയാലോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഒപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അമർത്തുകയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഒപ്പം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ചൈതന്യ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആൻഡ് എംബ്രോയ്ഡറി സെൻ്റർ എന്ന പേജ് കാണുകയും വേണം എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഗോൾഡൻ്റെ ഈ ത്രെഡാണ് എടുത്തേക്കണേ ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് പിന്നെ ഗോൾഡൻ കളർ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ സാധാ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ആര്യ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ആര്യ വർക്ക് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതിൻ്റെ സൈസ് അതെടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് സാധാരണ നൂലും സൂചിയും വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മൾ ആര്യ വർക്ക് ചെയ്യണം ആര്യ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഇത് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ ഈ സൂചി നൂലും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് ബീഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഓരോ ഇത് സാധാരണ സൂചി കൊണ്ട് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ മുത്തും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് തന്നെ കോർത്ത് എടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ കോർത്ത് തന്നെ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ ഫുള്ള് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് അഞ്ച് പെറ്റലുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തേക്കണേ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫ്ലവർ എടുത്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും കുറച്ച് ബീഡ്സും കൂടെ പിടിപ്പിച്ചു അല്ലേ നമ്മൾ നോർമൽ സൂചിക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയിൻ സാരി ബ്ലൗസ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ലീവ് ബാക്കിൽ കഴുത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് സ്വയം ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് കോളർ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം മതിയല്ലാണ്ട് ഒരുപാട് സാധനമൊന്നും വേണ്ട അഞ്ച് പെറ്റലുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആദ്യം നമ്മൾ അരി വർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്കിതിങ്ങനെ ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്യാം ക്ഷമിക്കണം ഇത് അഞ്ച് പെറ്റലില്ല നാല് പെറ്റൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫ്ലവറാണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കണേ എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് നമ്മൾ നാല് പെറ്റലോ അഞ്ച് പെറ്റലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് മാറ്റാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോയ്സാണ് ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ചിലപ്പം മൂന്ന് സ്റ്റിച്ചൊക്കെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളകി പോണ പോലെ മുത്തിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഓരോന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തണതാണ് നല്ല ഓരോന്ന് തന്നെ സൂചി ഇങ്ങനെ കോർത്തെടുക്കണം നല്ലേ ഇത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള കാഞ്ചീപുരത്തിൻ്റെ സാരി തന്നെയാണിത് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ മൊബൈലിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും അത് ഗോൾഡൻ കളർ തന്നെ സാരിയാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കാം ഏകദേശം ഈ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ കളർ നൂലിൻ്റെ തന്നെ കളറാണ് ഈ സാരിയായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തോന്നിയാലും നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ശരിക്കും ഗോൾഡൻ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ തന്നെയാണ് ഈ ഇത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പെറ്റലും ഞാനിങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് ഡിസൈൻ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തേക്കണേ കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ സൂചി വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് അടുപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ദേ ഇത് നിങ്ങൾ ഈ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം നോർമൽ സൂചി ചെയ്യണേക്കാളും നല്ല ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ആര്യ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഇത് ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ അരി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരിക്കും അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓരോ മുത്തുകൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഒന്ന് കോർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് കുറച്ച് മുത്ത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിറച്ച് ബീ ഒരു സ്ലീവ് നിറച്ചോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു മുത്ത്
എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നിരുന്നാൽ മതി വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഓരോ മുത്തുകൾ ഇങ്ങനെ കോർക്കാനായിട്ട് അത് വളരെ നല്ല നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇരിക്കാനും നല്ല ഉറപ്പിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഇത് ചെയ്യണത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഈ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഈ മുത്ത് ഇതിലേക്ക് മുത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഈ സൂചി ഒന്ന് ഇപ്പം നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് ഉറച്ചിരിക്കുക എന്ത് ഭംഗിയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാനില്ല കാരണം അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടും പോലും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആര്യ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒട്ടും പോലും ഇളകാതെ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ മറ്റു ഒരു സൂ ഒരു മുത്ത് മാത്രം ഇങ്ങനെ കോർക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഇതിങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് ഈ മുത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇടണം മുത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മുത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാം ഇത് വേണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ സാ ഇതിങ്ങനെ മുത്ത് അവിടെ ഉറച്ചിരുന്നോളും ഒരു പ്രാവശ്യമോടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വളരെ ഈസിയാണിത് മുത്തിങ്ങനെ എടുത്തു എന്നിട്ട് മുത്തിങ്ങനെ കോർക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു മുത്തങ്ങ് കോർക്കാം ഇത് ആര്യ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആ സൂചി ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് കോർത്താലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയുള്ളൂ കാരണം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിലും ഭംഗിയിൽ ഇരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ഒരു പ്രാവശ്യം വാങ്ങണോ ഒരു വാങ്ങൂല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദേ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ആ മുത്തലൊന്ന് പിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ഇതിങ്ങനെ പൊക്കോളൂ അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ആ മുത്തിരുന്നോളൂ എന്ത് എന്ത് ചെയ്താലും ഇതിങ്ങനെ പോവില്ല അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഈ വർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം